വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ചോസറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് അക്ലൈംഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാൻഡർബെറി ടെയിൽസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് നറേറ്റഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ പിലിഗ്രീംസ് ഓൺ ദിയർ വേ ടു ദ ഷ്രൈൻ ഓഫ് മാറ്റിയ സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റ് ഇൻ കാൻഡർബെറി കാൻഡർബെറിയിലുള്ള സെയിൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഷ്രൈനിലേക്കുള്ള ഒരു പിലിഗ്രിമേജ് ഒരു തീർത്ഥാടനമാണിത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പിലിഗ്രിംസ് ഉണ്ട് ഈ പിലിഗ്രിംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് കാൻഡർബെറി ടെയിലായിട്ടുള്ള വർക്ക് കാൻഡർബെറി ടെയിൽ എന്ന വർക്ക് ചോസർ ഈ വർക്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പിലിഗ്രിംസും നാല് കഥകൾ വീതം പറയണം ട്വൻറ്റി നയൻ പിലിഗ്രിംസും ചോസർ ചോസർ ആണ് നരോട്ടർ അപ്പോൾ ഇവർ കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാൾ നാല് സ്റ്റോറി വീതം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സ്റ്റോറീസ് എഴുതണമെന്നായിരുന്നു ചോസറുടെ ആഗ്രഹം ഈ കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിൽ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി സ്റ്റോറീസ് എഴുതണമെന്നായിരുന്നു ചോസറിൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റോറീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറീസ് മാത്രമേ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരാൾ ഫോർ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കാൻഡർബെറിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ടെണ്ണവും തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരാൾ നാല് കഥകൾ വീതം പറയണമെന്നായിരുന്നു ചോസറുടെ ആഗ്രഹം ദെൻ കാൻഡർബെറി ട്രെയിൽ ടെയിൽസിലൊരു ജനറൽ പ്രൊലോഗ് ഉണ്ട് ഈ ജനറൽ പ്രൊലോഗിലാണ് ഓരോ പിലിഗ്രിംസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ പിലിഗ്രിംസിനെയും ചോസർ പോർട്ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഈ ഒരു കാൻഡർബെറി ടെയിൽ വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള ലേബറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പിലിഗ്രിംസ് ആയിട്ട് ഈ കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വിഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബറിംഗ് പുവർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ലണ്ടിൽ നിന്ന് കാൻഡർബെറിയിലേക്കുള്ള ഒരു പിലിഗ്രിം ഒരു പിലിഗ്രിമേജ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിഭാഗമാണ് അത് സോ അത്രത്തോളം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ചോസറിന് ചോസർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പിലിഗ്രിംസും ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് തബാഡ് ഇന്നിലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഗ്യാദർ ചെയ്തത് തബാഡ് ഇന്നിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റായിരുന്നു ആ ഒരു ഇന്നിൻ്റെ ഹോസ്റ്റായിരുന്നു ഹാരി ബെയ്ലി ഹാരി ബെയ്ലി സോ കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിൽ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാരി ബെയ്ലി ആണ് പിലിഗ്രിംസ് പിലിഗ്രിംസിനോട് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റ് വയ്ക്കാം ആ കോണ്ടസ്റ്റിൽ വിന്നർ ആവുന്ന ആൾക്ക് നല്ലൊരു എലഗൻറ്റ് ഡിന്നർ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഹാരി ബെയ്ലി പറഞ്ഞു ഹാരി ബെയ്ലി ബെയ്ലി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ ജഡ്ജായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പിലിഗ്രിംസ് ആണ് നൈറ്റ് ദ സ്ക്വയർ യോമാൻ പ്രയറസ് മോങ്ക് ഫ്രയർ മെർച്ചൻറ്റ് ക്ലർക്ക് ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കുക്ക് ഷിപ്മാൻ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത് പാസൻ സമനർ മില്ലർ റീവ് പാർട്ട്ണർ എക്സെട്ര ട്വൻറ്റി നയൻ പിലിഗ്രിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നൊബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ചേർച്ച് മൂന്നാമത്തത് കോമണേഴ്സ് നൊബിലിറ്റി ചേർച്ച് ആൻഡ് കോമണേഴ്സ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സോഷ്യൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാൻഡർബെറി ടെയിൽസിൽ നൈറ്റും സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്രയറസ് ആണ് ഈ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നൈറ്റ് സോ നൈറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സേക്കിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് നൈറ്റ് ഹി വാസ് ബ്രേ വേർത്തി ഹോണറബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഷുവാൽഡ്രി ട്രൂത്ത് ഹോണർ ജസ്റ്റിസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നൈറ്റ് കെ എൻ ഐ ജി എച്ച് ടി നൈറ്റിൻ്റെ ടേയിൽ ഹൈ റൊമാൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടെയിലെ മെയിൻ 
ക്രൂവലായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊന്നൊടുക്കിയ ശേഷം അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഒന്നും ബേൺ ചെയ്യാണ്ട് അതിനോട് അനാദരവ് കാണിച്ചു സോ ഇതറിഞ്ഞ തെസിയസ് ക്രിയോണിൻ്റെ ഫോഴ്സിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ക്രിയോണിൻ്റെ ഫോഴ്സിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ഫോഴ്സിനൊക്കെ വ ഏകദേശം എല്ലാവരെയും വക വരുത്തി അതിനുശേഷം ഈ മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഒക്കെ ബറി ചെയ്തു അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ആചാരപ്രകാരമുള്ളൊരു ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തിയത് അതായത് സെറിമോണിയിൽ ബറി ബറിങ് ഒക്കെ നടത്തി അപ്പോഴും ക്രിയോണിൻ്റെ ഫോഴ്സിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ പാലമൻ ആൻഡ് ആർസൈറ്റ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെസിയസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു സോ തെസിയസിനെയും ആർസൈറ്റിനെയും ഇനി വധിക്കണ്ട അവരെ പകരം എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിസൻറ്റിൽ അടക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് തെസിയസ് എത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം പാലമനും ആസൈറ്റും തെസിയസിൻ്റെ ആ ഒരു തടങ്കലിൽ ജീവിച്ചു അതിനിടയിലാണ് അവർ എമിലിയെ കാണുന്നത് എമിലിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ പാലമണ്ണും ആർസൈറ്റിനും എമിലിയോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി രണ്ടു പേർക്കും ഒരാളോട് സ്നേഹം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ പാലമൺ എമിലിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വീനസുമായിട്ടാണ് ഒടുവിൽ അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇവർ തമ്മിൽ പാലമനും ആർസൈറ്റും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിൽ ജയിച്ച ആര് ആൾ ആരാണോ അയാൾക്ക് എമിലിയെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ പാലമൺ വീനസിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതായത് ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ടുള്ള വീനസിനോടാണ് പാലമൺ എമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എമിലിയാണെങ്കിൽ ഡയാന ഗോഡസ് ഓഫ് ചാസ്റ്റിറ്റി എമിലി ഡയാനയോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആർസൈറ്റ് മാർസ് ഗോഡ് ഓഫ് വാറിനോടാണ് പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് ഫൈനൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആർസൈറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു പക്ഷെ പാലമനാണ് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർസൈറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു എങ്കിലും അയാൾ അയാളുടെ ഹോൾസിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ പാലമൻ എമിലിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർസൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അയാൾ മരണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് പാലമൻ എമിലിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇതാണ് നൈറ്റ് സ്റ്റേൽ ബൊക്കാഷ്യൻ്റെ ടെസൈഡിയ ടെസൈഡ എന്നൊരു വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേല് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൊക്കാഷ്യോസ് ടെസൈഡ ടി ഇ എസ് ഇ ഐ ഡി എ ഇത് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ റൊമാൻസിൻ എക്സാമ്പിളാണ് നൈറ്റ് സ്റ്റേൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ടേലാണ് കാൻറ്റർബറി ടേൽസിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ടേലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നതും നൈറ്റ് സ്റ്റേൽ തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നൈറ്റ് സ്റ്റേലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ടു ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീ റിഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കമൻറ്റെങ്കിലും ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവാണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം ലിറ്ററേച്ചർ അത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് വയ്ക്കരുത് നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക